Salut à tous Bon, on voudrait éclaircir un petit truc, parce que là on a eu des commentaires comme quoi ça ne vous plaisait pas qu'il y avait la vidéo du 25 décembre, un mois après. En même temps, on n'a pas le choix. Ça continuera à être avec un écart qui peut être plus ou moins grand en fonction des moments. Entre deux semaines et un mois. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est en Argentine et pas en France. La Wi-Fi, on en trouve quasiment nulle part, et la 4G, c'est seulement dans les villes. <rire> T'as regardé chaque qui gueule. <rire> voilà Là, par exemple, la dernière fois qu'on a pu vous poster des vidéos, c'était à Antofagasta. On a fait 500 km de piste, 10 jours, sans pouvoir vous poster de vidéos. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. On est arrivé ici à Tolar Grande. Il n'y a pas de 4G si. euh, de la... suffisamment fort pour poster une vidéo. Voilà. Donc là, on est dans les locaux de la municipalité. Ils ont été super sympas. Et ils nous ont laissé ouvert toute la nuit la municipalité pour pouvoir charger des vidéos avec le Wi-Fi d'ici. On est stationné sur la route, en double fil, depuis trois jours, pour pouvoir vous sortir des vidéos, parce que là, on repart encore pour... On fait que de la piste, en fait. 200 km, je ne sais pas, peut-être encore une semaine, sans réseau. Donc, Donc 200 km, normalement, on arrive sur une ville on espère il y aura de la 4G et après on repart de nouveau sur des pistes et on ne sait pas pour combien de temps. Donc c'est impossible d'avoir des vidéos postées régulièrement si... Euh... Bah, tout simplement parce qu'on voyage. Voilà. C'est ça le truc. S'il y avait de la Wi-Fi et de la 4G partout, ce aurait... ne serait pas un thème. Non, c'est clair. Euh, c'est pas possible. Donc et il y a tellement de choses à filmer, il faut le temps de les filmer, le temps de les monter. Des fois on a des vidéos qui sont toutes montées, toutes prêtes, sauf qu'il nous manque par exemple des musiques. Il nous faut du Wi-Fi ou de la 4G suffisante pour pouvoir charger des musiques, pour pouvoir les acheter sur Internet. Et ça, c'est pareil. Il nous faut voilà, du, du super réseau parce que sinon, ça ne marche pas. Il nous faut du réseau aussi pour faire les cartes de, de début oui. de, de vidéo. Et ça, c'est pareil, c'est une vraie galère. Donc, franchement, on n'a pas le choix d'avoir un décalage. Parce que si, par exemple, on n'avait pas cet endroit-là avec la municipalité, il bah, n'y aurait pas de vidéo pendant euh, plus de 15 jours. Donc, a vous de voir, soit vous voulez des vidéos au jour le jour, mais des fois pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de vidéo, ou alors des vidéos régulières avec un décalage. Donc voilà, on voulait faire ce petit point-là. Euh, on est en Argentine, les villes sont très espacées, pas d'Internet, pas de Wi-Fi, rien, donc on n'a pas le choix. Et la vidéo qui va suivre, c'est le départ du Kono de Harita. On traverse une mine d'or. Mais ça c'est pareil, il faut avoir un petit peu de culot, parler un petit peu espagnol, rigoler avec les gens, et ça ouvre quand même beaucoup. On fait une piste qui est euh, très fatigante, très cassante, cassante. d'ailleurs, ça a cassé encore. Euh, on fait une pause à une saline, Julien vous a fait un petit peu de drone, on récupère une route, la route 27, bon, enfin voilà la route. Ah là, elle était pas mal. <rire> Et on arrive à Mina Casualidad, une ville fantôme, un truc de fou. Donc on vous présente, on vous fait un petit tour dans la ville. Et ensuite, dans la vidéo d'après, on monte très très haut, vous allez voir. Hein, on a battu notre record. On voulait remercier, on les dompait pas là. Irène. Encore une femme Trop bien Merci. <rire> Et Fabien, merci, merci à vous, bien. merci à tous. C'est pareil pour les commentaires, là je crois qu'on est presque à jour. Enfin, c'est énormément de boulot, hein. vous ne voyez pas, mais moi je suis resté jusqu'à quelle heure 3 heures du matin ici dans les locaux là, pour vous charger des vidéos. Marie, elle a fait les commentaires en même temps. Enfin, c'est un truc de fou, l'ordinateur, 3500 mètres d'altitude, il rame, il n'en peut plus. Enfin, c'est énormément de boulot, on ne se plaint pas, mais on vous informe de la situation. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Et euh, je sais pas ce qu'ils expliquent.
exploite, est-ce que c'est marqué Ici, il y a des exploitations de métaux et de toute autre chose. Alors, euh, je ne sais pas, ici, qu'est-ce qu'ils exploitent Il y a du soufre, euh, bah, il y a du lithium, évidemment, avec les salars, et plein d'autres trucs. Bon, allez, Julien va aller demander au monsieur. Ouais, c'est une femme, je crois. Hein Putain, bah c'est flippé <rire> Bon, bah comme c'est une mine d'or, ils sont pas trop chauds de nous laisser passer. Je lui ai dit qu'on traversait juste un petit bout. Donc il faut qu'elle attende son superviseur qui est parti. Il y a une piste d'atterrissage à 10 km d'ici. Ouais, sûrement dans le salar. Et euh, quand il revient, elle va nous dire ça. Parce qu'il faut qu'on soit escorté jusqu'à la sortie de la mine. Parce que justement, c'est une mine d'or, quoi <rire> Nous, super sympa, hein, si on a besoin d'eau, de quelque chose, je dis, oh, c'est gentil, on a tout. Donc on stationne et on attend un peu. Si on peut se faire un petit peu de lingot d'or. Elle m'a fait flipper. Tu, tu filmais Marie ou pas Oui. Un extraterrestre qui est arrivé, quoi. Ouais, euh, prendre nos coordonnées. Avec un peu de chance, ils nous laisseront passer. Ça serait cool. Bon, bah, du coup, on a donné... Euh... Notre numéro de passeport, nom, tout ça. Donc je pense que c'est bon, on va pouvoir passer. Elle est super gentille, la dame. Et c'est une mine d'or qui est manera, comme on dit euh, en français, dirigée <rire> par les Américains. Fortuna, Fortuna quelque chose. Et, euh, et l'autre, c'était la Chine. Je lui ai dit, pourquoi vous avez tout ici Pourquoi vous ne faites pas euh, vous-même par les Argentins quoi Elle me dit, bah, c'est la politique, c'est comme ça. C'est pour ça que le pays, il est comme ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont tout ici et tout est dirigé par les autres pays extérieurs. C'est un truc de malade. Quoi. Toutes les ressources. Toutes les ressources, ils ont tout. Le pétrole, l'or, l'argent, le lithium. Un truc de fou. C'est bizarre quand même. Hein. En tout cas, il doit y avoir pas mal de fric ici pour qu'on soit escorté. <rire> Ça doit être une bonne mine à mon avis. Bon, en tout cas, très gentil. Et on attend son superviseur et je pense qu'il va nous accompagner et on va traverser. On va en voir. fait, je pense que c'est les gars qui viennent par avion. Là, On a le bus qui arrive, on l'a croisé ce matin. Et je pense qu'il va chercher les gars à la piste d'atterrissage pour venir bosser, quoi. Donc là, il y a un bus, il y a une ambulance qui est arrivée. Ouais, c'est un truc de fou, en fait. Hein. Avec que des bagnoles toutes neuves, équipées en BF Goodrich, du Toyota, du Ford Ranger 3 litres 2. Après, c'est une exploitation américaine avec la règle américaine. Ah, ça doit être le, le gars, le, le chef. Bon, c'est vraiment un truc de fou. Les gens, ils sont super sympas. Il y a le, le chef qui est arrivé là. Et euh, du coup, il va nous mettre un gars à disposition avec un pick-up. Là, il nous accompagne sur 10 km. Et après, nous, on se démerde. Et demain, ils vont à la Mina Casualidad. Donc, euh, il dit, on va se retrouver là-bas. Enfin, ils étaient super sympas. Vraiment cool, hein ouais. Vraiment des gens... Euh, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont humains déjà avant tout parce qu'ils nous laissent passer dans la mine et tout. Et donc, c'est vraiment cool, quoi. Et je lui disais, mais comment ils font les gens pour bosser Il me dit, j'en sais rien. Je lui dis, moi, je monte trois fois l'escalier du camion, je suis mort. Il me dit, moi aussi. <rire> bon, lui, Doc, il bosse pas ici, il vient faire ses tours. Mais non, vraiment gentil. Donc là, il part avec le bus, le gars, il revient et après, il nous escorte. Regardez, ils ont tous des antennes de ouf. Je pense qu'ils sont tous reliés en VHF, là. Et... Euh... Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont le masque, la visière. Et là, je regardais, ils ont quand même des pick-up tout neufs. Hein. Et ils ont une corde accrochée à la benne. Et au bout de cette corde, il y a une cale. Ils nous mettent une cale sous la roue pour des pick-up neufs. Alors que là, il n'y a pas de pente. Hein. Et comme on se disait, c'est peut-être... Bah, ils parlent beaucoup de protocole, là. Hein. Et comme c'est une, euh, une mine dirigée par les Américains, ça se trouve, ils sont euh, sous les... Bah, ils suivent les sous protocoles les... de sécurité américains, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, ils mettent, la... ils mettent la cale sous la roue, putain. <rire> putain, les camions, là, ça y va, hein. ça va, ça vient. Bon, ça fait quand même une heure qu'on attend. Allez, c'est parti, on suit la voiture. Donc là, on traverse la mine d'or. Ils sont vraiment super sympas. Bon, même pas une petite pépite souvenir, c'est dommage. Ouais. Lui, il fait des zigzags, on n'a pas vraiment besoin de les faire de quoi en fait. C'est ralenti. Hein. Regardez ce beau coin à coup. Du coup, ça doit être la mise en milieu, je sais pas. Là-bas Là, 
je sais pas où est la mine. Si elle est à ciel ouvert, on la verrait, mais là, je vois rien. Un grand merci à lui qui nous a escorté jusqu'ici. Et là, c'est la fin de la mine. Maintenant, on continue tout seul. On vient de quitter la camionnette. On a mis un point sur la Yoverlander pour que les gens puissent repérer plus facilement la piste. Normalement, c'est un raccourci. Donc euh, voilà, s'il y en a d'autres qui veulent euh, tenter ce chemin-là. C'est un raccourci en kilomètres, mais c'est surtout, je pense, un raccourci en temps. Alors, on n'a pas encore vu toute la piste, mais euh, la piste qu'on a passée, elle était vraiment défaussée. Sinon, il faut remonter de deux heures vers le nord sur une piste qui est roulante, mais après refaire tout le tour pour redescendre vers la mine Casualidad. Donc, je pense que ça vaut le coup, celle-là, elle, elle était bien jusque-là. Elle commence à avoir de la tôle ondulée, mais elle est quand même bien, bien tracée. Quoi. parce qu'il y a des zones là, comme ça où c'est un petit peu creusé mais bon avant nous c'est pas grand chose à 4000 mètres il y a quand même un peu de verdure hein. ouais c'est joli hein, les... quand il y a des tons de verre qui viennent se rajouter un peu à la roche On s'est posé là pour le midi pour manger. Il y a une petite lagune qui a été creusée dans le, dans le salar. C'est super mou. Et on pourrait se baigner là. Ça doit être plein de sel. Et on est seul au monde à 4000 mètres. C'est vraiment chouette, hein Allez, on repart Vraiment un truc à crever, 
Et le gars de la mine, il nous avait averti qu'on allait passer par cette piste-là. Mais euh, un peu compliqué de se lalomer entre les pics de pierre, parce qu'il y en a partout en fait. Donc là, il y a juste à croiser les doigts pour qu'on ne crève pas. Ça, c'est galère. On a des X de Dead Plus. Ouais, on a des pneus renforcés maintenant. À l'avant. À l'avant. Ben, on est à un tout petit peu plus de 4000 mètres. S'il faut changer un pneu à cette altitude-là, ça va être du sport. Il y a un espèce de dévio là. Prends le dévio, il a l'air mieux au il niveau des pierres. Il faut qu'on grimpe tout en haut de la montagne là-haut là. Et on voit bien qu'elles sont tranchantes. Hein. Ouais, C'est une pierre comme ça qui nous a ouais. ruiné le pneu euh, la dernière fois. Hein. a encore fait des dégâts après euh, on se doutait que ça risque d'arriver je sais pas si vous voyez là euh, c'est le toit qui a cassé cette fois hein. c'est pas la c'est pas le l'arceau donc il va falloir qu'on trouve un autre système bon on a attaché histoire que ça saute pas en l'air parce qu'avec la piste ça tapait 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 et puis bah on est reparti hein. c'est reparti ouais, avec l'autre on n'a pas de problème puisque fait deux, plus de 2 mètres de long et là il n'y a que quoi 1 mètre 20 bah, ça lui tord la tronche. Hein. On va voir, peut-être faire un support avec un C1 de bloc. La piste là elle est pourrie. Hein. Bon, deuxième réparation, on a essayé de mettre un, une claquette pour faire un cylindre bloc parce que ça tapait vraiment trop la route, c'est que de la tour ondulée. Et ben on va voir si ça marche. Ça fait On rejoint un petit bout de route qui va partir en direction de la Mina Casualidad qui rejoint la Mina Rulia après. Et je ne sais pas si on est tout en route jusqu'à la fin ou si après on repart sur de la piste. On va voir. On oh a bah super piste hein, quand même. Hein ouais, bon, par contre pas très agréable à cause de la tour ondulée. Ouais. Mais bon, des beaux paysages désertiques encore. Hein. Allez, on va mettre notre point sur Rayo Valander, deuxième. Alors ici, il euh, n'y a pas de barrière de sécurité. Hein. Ils mettent des petits cailloux au bord de la route pour dire qu'il y a un précipice de l'autre côté. Donc il faut faire quand même un peu attention parce que bon, la route, elle est, elle est un peu vieille. Hein. D'ailleurs, ça se voit, là, ça s'est éboulé. Et euh, elle est bordée de précipices, mais ça va, hein, c'est large quand même. Mais on voit qu'elle est plus entretenue quand même. Hein. T'as vu tout ce qui s'éboule En fait, non, c'est une mine, une mine fantôme, qui disait. Ouais. La, la mine, c'est la mina Rulia. Et la mina Casualida, en réalité, c'est pas une mine, c'est là où ils réceptionnaient le minerai de la mina Julia, qui était du euh, soufre. Ouais. Et euh, je pense que ça se voit pas d'ici, mais sur la montagne, là-bas, on voit une ligne claire qui traverse la montagne. La montagne qui est en face de nous, par là-bas, on voit une ligne claire et en fait, c'était là où passait le ferrocarril et le minerai tombait et dévagonnait et au cours des années, ben, ça a formé une ligne plus claire sur la montagne, sur tout le trajet euh, du ferrocarril. C'est rigolo, hein Belle vue sur le salar. Il y a une piste au milieu. Ouais. 
La bousine. C'est bon, t'as fait le tour Bientôt, il y en a encore un autre qui arrive. C'est vrai. Quand on dit que la route est pas en très très bon état, elle est vraiment pas en très bon état. Maintenant, ça creuse jusqu'où Il ne faudrait pas qu'on tombe. Jusqu'ici, c'est creux. Faut Il faut qu'il passe euh, au-delà de cette limite-là, sinon, boum Bon, c'est pas grand-chose, mais si on fait pas attention, on a vite fait de finir dans un trou. Hein. de la route là tout ce qui est jaune vert c'est du soufre ça là tout ça et en fait ils ont fait une, une autre route qui arrive là ouais je pense que la route qu'on a pris est vraiment en trop mauvais état ils ont fait une nouvelle route qui passe en bas dans le salard donc qui descend et qui remonte parce que celle-ci elle est un peu dangereuse on est à 4100 mètres euh, bah, je pense que là, c'était la décharge de la mine. Hein. Ouais, vu ce qu'on retrouve dans les déchets, certainement. Ouais, il y a euh, beaucoup de ferraille, et de bouteilles de verre. Qu'est-ce qui picolait Grave. Ah, bah. <rire> beaucoup. Ça t'intéresse encore rien Ah bah, j'ai envie d'aller voir, voir ce qu'il y a. Ah, c'était sûr, c'est des... Beaucoup, beaucoup de bouteilles de verre, de raccords métalliques, de tubes, de pneus. Ouais, je... Regardez-moi C'est le diable en personne, cette gamine. Marca des commerciaux. Mais la montre La chavée, la Il a pas des années, parce que je pense que... Elle, elle est vieille, la mine, mais... Euh... On, on regardera, on vous dira ça, si on arrive à trouver des jouets. On va aller voir là-bas parce qu'il y, y a un pneu, c'est peut-être un 1400. Toi, <rire> t'es grave. Mais euh, ouais, tout ça, c'est bah, tous les déchets qui, qui brûlaient pas de la mine. Mais en fait, c'est vieux, hein. regarde, là, il y a une gamelle, Alicia. Eh, hey, elle est bien, cette tasse Regarde Ouais, vous avez le même Ouais, mais on n'a pas l'approche. Tu veux une cheminée <rire> Regardez les chaussures de sécurité. Celles de l'époque Ils avaient des petits pieds, les mecs. Non, mais c'est toi qui as des grands pieds. Ah oui, il y a la coque métallique. Ah, la pelle Souvenir La pelle Oh, il pue des pieds, le mec. <rire> Interdiction de se blesser, hein Ah, je l'ai vu Restez là, restez là, Alex, tu vas te blesser Pour mettre à l'avant du camion Red Bull donne des ailes Oh, non, c'est dinosaure Tu vas de l'accrocher sur le pare-choc Vivre au ciment, amiante C'est content là-dedans, hein Oh, papa, il est content, il s'est trouvé euh, des cornes il y a plein de merdier, hein. Je pense que la mine là, on va être ouf. Oui, exactement. Vous aimez les déchets. Vous pouvez faire une reconversion dans les poubelles. Et nous, non, mais là, elle est un peu usée. Hein. Tu as regardé le soufre C'est ça qui ramenait. Restez là, bougez pas. Elle est pas dans le verre. Voilà le minerai qu'ils extrayaient du soufre. Ben voilà, le petit cimetière de Mina Casualidad. Et 
Ils ont une belle vue, hein Vous devez voir là, sur la montagne en face, le trait qui correspond à l'ancien ferrocarril avec tout le, la poussière de, de souffle qui a dû tomber là au cours des années. C'est fou que ça ait laissé sa trace comme ça dans la montagne depuis aussi longtemps. Et on arrive du coup à la ville fantôme de Mina Casualidad puisqu'il n'y a plus personne là-bas. Mais si on a un problème, demain les gens de l'autre mine, la mine d'or, nous ont dit qu'ils venaient à Mina Casualidad. Donc c'est pas impossible qu'on recroise euh, ce qu'on a vu là-bas. Ouais mais demain on part à Mina Roulia. Ouais normalement nous demain on monte à Mina Roulia, mais si eux ils viennent tôt, sachant que nous on se lève en général pas très tôt, on va peut-être se croiser. Oh là 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 là, oh là 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 là, regardez Allez nous On va trouver plein de mines Ils ont arrêté l'exploitation de la mine, donc euh, ici qui réceptionnait le midré, ils ont abandonné aussi. Oh la vache Et regardez tout le soufre qu'il y a là-bas. Tout ce qui est jaune. On va faire un petit tour. Ouais, on va faire une balade en ville. <rire> Bah si, c'est une ville. Alors, vous voulez dormir dans quelle maison ce soir On se garde là et on y va. Ouais, c'est impressionnant. Il avait qu'un autre temps. Oh, un gros tube T'imagines qu'avant, ça devait fourmiller de monde ici. C'était une ville. Hein. Regardez l'église à la porte, il y a un fantôme. Oh, ouais. Ah ouais Ah ouais Non, oh, c'est des bidons, tout ça. Ah, il y a une cuve. Il y a des voitures, des pneus là-bas. Plein de ferrailles. Tu vas l'enlever, Rodin. Essaye de pas crever. Toutes ces ferrailles. C'est pas grand-chose, les bouteilles comparées à ça ici. Ouais, parce que je pense que. Oh, y a des pneus. Les bidons, ça devait être leur carburant, non Bridgestone. Ah, il est coupé sur le côté. Ok, on va aller voir le fantôme de l'église. Ouais. Ouais, on va dormir dans les maisons comme le Gaulois. Oh, un wagon Regarde Ouais, ouais, il y a un wagon là. C'est où C'est où C'est où oh, On reste sur la plateforme là Ouais, on est au milieu là de la ville. De toute façon, on est bien les gars. Il y a plein de places, il n'y a pas de voiture. On va pas gêner non. Je pense qu'on va pas gêner les gens, ça devrait aller. La circulation est pas trop dense à cette heure-là. Hola, comment va No te molesta le camion pour la vista, acá Gracias. Ah, tu es agua Gracias. Il y a de l'eau, le mec. Ah, bah c'est bon, on va pouvoir recharger l'eau. Wi-Fi Et pétacoula <rire> <rire> Non, n'importe quoi du Wi-Fi. Il n'est pas droit. Bon, notre petit bivouac pour ce soir. Au milieu de, de la ville désertique de la casualidad, de la mine, ça s'appelait comme ça, mais c'est pas vraiment une mine. Et là, on va aller visiter un petit peu les bâtiments, on va commencer par l'église. Ça sent quoi Ça sent le mort dans l'église. Super Ah, ouais, l'isolant
Là, il y a un marqué « Respecter la maison de Dieu ». Ils sont peut-être des... pas un pèlerinage, mais peut-être qu'ils viennent ici tous les matelas par terre, c'est vrai Ah oui Ah, il y a plein de matelas là, au-dessus. Ah, c'est possible qu'il y en a qui font ouais, des espèces de d'excursions comme ça et qui dorment là avant de monter à Minarulia. C'est possible Ah, explique, Alicia, s'ils ne pas les gens. Ah oui, pourquoi on trouve souvent des bouteilles d'eau comme ça Pas que les chiens fassent pipi, c'est souvent dans les plantes aussi. Autour des plantes, autour des entrées de maison, ils mettent des bouteilles d'eau. Et est-ce qu'il paraît, quand il y a ça, les chiens ne font pas pipi Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, ça doit fonctionner parce qu'ils font tous ça en Argentine. Un message pour mon entreprise de démol, TTC, là. Amenez-moi une pelle, là. Faire une petite démol propre. Amandine, Aline, Alexandre, allez, ramenez du matériel là. Oh, C'est rigolo, hein Ouais, il y a au moins un mètre d'eau presque. Hein. L'idée de Manon avec les anciens tanks d'eau, faites une piscine. Par contre, c'est un peu dangereux là si on se prend une tôle sur la tête. Ah ouais, ça devait être un garage avec la fosse. On arrive à, à l'usine. Le sol est couvert de soufre. Ça se sent d'ailleurs. Il faut qu'on se ménage parce qu'à cette altitude, on est un peu en manque d'air. Un ancien four. Des cuves. Ah, elles étaient enduites, je pense, d'un isolant. Je sais pas à quoi servaient les cuves. Un moteur Ça y est, Julien est content, il a trouvé un moteur. Liquide, donc c'est pas un dot. Le jeu de kill buteur, il va falloir le contrôler. <rire> tu veux le faire repartir Il est costaud, hein. il est 8. Hein. Oh, Incorrigible. C'est un moteur américain déjà, mais je sais pas ce que c'est, c'est pas un cater. Queens Non, non. Et devant, regardez l'amortisseur, on a la même chose sur le Man 4. Enfin, c'est plus petit, hein. Enfin, c'est pas fait pareil. Un amortisseur là, à la sortie moteur, on a un truc un peu comme ça sur le Man 4. Et là, on dirait un oui. pneu carrément. J'ai trouvé une sauce pour me faire. S'il y en a qui connaissent euh, par rapport à la trousse du moteur, dites-nous en commentaire. Et là, il y a deux cheminées là. Énorme. Grave. Non. De aller cheminer du KV4. Là, il y avait les. Tiens, regarde. Ça, là. Ça servait pas à accélérer le moteur Là, il là, y a ça qui va là. Et qui sert à Quel petit frère Ah Il y en a deux, il y en a un autre là. là. Il est là-bas, à côté de Manon. Bon, on va l'enlever parce que s'il tombe sur quelqu'un. Café, il veut faire tourner ton bois. On avait un petit coin cuisine par ici. On va inviter quelque chose. Allez, t'as vu le Il reste un peu de toit par ici. Je 
c'est pas de quand date de l'exploitation, mais s'il y en a qui sont encore en vie, qui ont connu en activité, qui ont travaillé, ça doit leur faire bizarre de voir ça comme ça. Allez, on grimpe un peu, voir cette partie-là. C'était peut-être un bureau, ça. Il y avait les sanitaires là, et là, euh, c'est possible que c'était un bureau. À mon avis, ce câble, ça allait avec le câble Caril. On va aller voir. On va sûrement trouver le point d'arrivée en suivant le soufre le long de la montagne. Vous la voyez, la ligne Le soufre arrivé là, était lâché par ici. Il y a encore d'anciens wagons, là. le câble les petits wagonnets ils étaient suspendus avec avec ça sur le câble Et il devait avoir un système sans doute peut-être comme à Chili Cito pour se retourner arriver au bout et il devait sûrement se vider par là C'est impressionnant. Il y avait tout un système de tuyauterie qui avait l'air de partir par là-bas. J'ai l'impression que la mine, a... enfin, la mine d'exploitation a été partiellement démantelée. À mon avis, ils ont dû récupérer des choses pour une autre mine, certainement. Parce que tout est à l'abandon ici, je pense qu'il y a eu de la récupération. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne devrait pas retrouver dans certains endroits qu'on retrouve. Ça a été déplacé maintenant, je ne sais pas pourquoi. On trouve un caoutchouc pour l'arceau. USA. Tu ramènes du bois pour le feu ouais. Tu es motivé Parce qu'on va faire un assado. Non, on va faire pas un assado. Un disco. Oh, dommage, j'aime pas le disco. Ah, tant pis pour toi. Allez, un petit coucou à Panam Panam. Sur... Julien, Saloua, Solal, Tala. Je sais même pas dire les prénoms. Qui sont venus là le 11 mars 2021. Julien Kurtz, de Francia. Et il nous a envoyé une photo la dernière fois. À vous de le retrouver, il m'a dit. Mais c'est quoi Une espèce de renard dans des matelas. Donc Julia, la famille Kurtz, on vous fait un petit coucou de Mina Casualidad. Allez, on s'est mis à côté de vous. On n'a toujours pas trouvé le renard. Nous, on reste et quand ils disent qu'il y a des choses, on y va, ok En tout cas, ça a l'air solide. Et s'il y a quelqu'un qui nous attrape, vous partez au camion en courant. Et alors Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien Eh, hey, elle a trop peur. Une non, tu peux descendre, mais... Non, moi je descends pas. Il n'y a pas le renard non. Des fois qu'il est arrêté en bas. Mmh, S'il y avait les enfants, je pense Alors que... Pas de renard Sanitaire homme. Merde. Là, on a fait, il n'y a pas de renard. On va laisser ce bâtiment-là. Tu aurais pu donner un indice, Julien, quand même. Hein. T'as déconné, là. Il y a un paquet de baraques à visiter, là. Alors. Oh. Matelas. Ouais, on a de bonnes chances de trouver ça par là. Non. Après, il a pu se faire manger en un an de temps. Hein. Alors on voit marqué renard ici. Je sais pas si c'était ici, mais en tout cas, si c'était là, il est plus là. Qu'est-ce qu'il y a Il est là Oui. C'est pas un renard, c'est un non, un lama, un comment, un sauvage. Elle est où sa tête Sous la mousse. Non, il a plus de tête. Est-ce que ça ressemble à la photo Ouais, c'est le même matelas. Ah, la tête est là. La tête. Si, je crois que la tête, la pointe est là. Ouais, ouais. Prends une photo Bon, bah, Julien, il est là, on l'a trouvé On va te faire la petite photo. On va manger. De quoi, Alex On va manger. Non, mais t'es sérieux, toi C'est vraiment, vous avez vraiment des gitans. Attends, j'aurais bien. Trouvez-moi un petit bout de bois, là, je voudrais voir sa tête. Non, je veux voir sa tête. Ah, elle est là, sa tête Il est là elle a... Elle est où cette tête 
Là, il y a son œil qui est là. Ah, mais la patte, elle est partie où, là Mais la patte, elle est décrochée, je pense. Bah oui. Non Mais oui, regarde. Ah, okay. Mais non, en fait C'est un renard. Ils ont rajouté une patte de machin, mais ça, c'est un chien. Ah, mais oui, c'est un chien. Ouais, c'est peut-être un chien, ouais. Oh, pauvre Remets la patte, Alex, qui est par terre, s'il te plaît. Grave Oh bah il est là Oh mais il y a plein de bêtes mortes en fait ici oh, euh... Regardez Eh mais en fait c'est peut-être la tanière du puma <rire> Oh il y en a plein C'est envahi Oh mais sors de là c'est oh. dégueulasse Moi je sors c'est la tanière du puma Eh hey, ça se trouve le puma il vient bouffer là en fait Non mais en fait si ça se trouve il y a quelqu'un qui habite là moi je dis plus Mais c'est pas le mec qui vient bouffer ça oh, Du coup on va dormir juste à côté T'as tout le fibro qu'il y a un truc de fou Bon, on fait quoi maintenant On fait euh, un disco. Comment ça s'appelle euh, Un oui, disco. On fait un disco. Et du coup, il y a plein de bois. Allez, je refais un iced tea euh, coca, euh, coca odeur épinard. Non, c'était bon, frais, c'était bon. Moi, j'ai bu ça toute la journée. Moi, Et euh, je pense que ça aide. Ou alors c'est psychologique. Tous les Argentins dans le Nord, ils parlent comme ça parce qu'ils ont la boule de coca ici. <rire> du coup, ils font ça. Comme ça. Mais ils ont une boule, mais énorme. Là, elle est pas grosse, je crois. Et ils parlent comme ça. Mais du coup, on comprend pas tout ce qu'ils disent. C'est compliqué. Ouais, J'en ai mis un peu, hein. mais je vais pas trop rien parce que Manila m'a dit que ça bouffe les dents et ils ont les dents pourries après. <rire> pour éviter. Moi bon, j'ai fait ma mixture, pour l'instant elle est bouillante, mon petit iced tea là de coca. Et... et demain matin je le mettrai au congélateur pour avoir le... bien frais pour la mine. Allez, on ramène les légumes. Waouh, c'est bien grillé, ben ça. Oui. Bon, je vais chercher des épices. Des épices. De l'eau. De l'eau, j'en ai un peu, peut-être qu'il en fera long, on va attendre. Ah, parce qu'il faut que le riz, on va faire euh, riz légumes cette fois. On tente. Oh là là, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Les petits épices, ça sent déjà super bon. Qu'est-ce que ça donne Oh là 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 Vous n'avez pas l'odeur vous mais... Oh. Allez, bon appétit Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.